ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെറ്റ് അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ കാതറിൻ ടൈനൻ എഴുതിയ എനി വിമൻ എന്നുള്ള പോമാണ് പോയിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീ ഇസ് ആൻ ഐറിഷ് പോയറ്റ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ വരെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോയറ്റിലോട്ട് കിടക്കാം എനി വിമൻ എന്ന പോയത്തിലൂടെ കാതറിൻ ടൈനൻ നമുക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലീനെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയത്തിലെ ഓരോ സ്റ്റാൻസാസ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടെൻത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനി വിമണിലെയും എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് ദ കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദി ആർച്ച് ആം ഐ ടേക്ക് മീ എവി ആൻഡ് റൂഫ് ആൻഡ് വോൾ വുഡ് ഫോൾ ടു റൂയിൻ മീ അറ്റേർലി ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഐ ആം ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഞാൻ ആ വീടിൻ്റെ തൂണാണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒരു വീട് തൂണില്ലാണ്ട് ആ വീടിന് നിലനിൽപ്പില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ ഇല്ലാണ്ട് ആ വീടിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ വരിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ദി കീ സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദ ആർച്ച് ആർച്ചിൻ്റെ കീ സ്റ്റോൺ ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ സർക്കിൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയണത് ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് എന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂഫും വോളും അതായത് മേൽക്കൂരയും ചുമിരും മൊത്തത്തിൽ നാശമാകുമെന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഈ ഈ സ്റ്റാൻസിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് ഈ വീടിന് വീട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വീടിന് ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വീടല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് മൂവിങ് ടു ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ഐ ആം ദി ഫയർ അപ്പോൺ ദി ഹെർത്ത് ഐ ആം ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഗുഡ് സൺ ഐ ആം ദി ഹീറ്റ് ദാറ്റ് വാംസ് ദ എർത്ത് വിച്ച് എൽസ് വേർ കോൾഡ് ദ എ സ്റ്റോൺ ഫസ്റ്റ് ടു ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് ഹെർത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീയാണ് ഞാൻ അതായത് ഹെർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തണവിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിറകൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചൂട് കിട്ടുമല്ലോ അതിനെയാണ് ഹെർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് നല്ല സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് ഞാൻ എന്നാണ് തേർഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് തണുപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കല്ലിനേക്കാൾ ഉപരി ഭൂമി തണുത്തുറച്ച് പോയേനെ എന്നാണ് ഗാതറിൻ ടൈനാൻ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അറ്റ് മീ ദ ചിൽഡ്രൻ വാം ദ ഹാൻസ് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലവ് എ ലൈവ് വിതൗട്ട് മീ കോൾഡ് ദ ഹേർത്ത് സ്റ്റോൺ സ്റ്റാൻസ് നോ കുഡ് ദ പ്രിഷ്യസ് ചിൽഡ്രൻ ട്രൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ മീനിങ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് അറ്റ് മീ ദ ചിൽഡ്രൻ വാം ദ ഹാൻഡ്സ് കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്താണ് അവരുടെ കൈകൾ ചൂടാക്കുക അതായത് നമ്മൾ തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കൈകൾ കൂട്ടി ചൂടാക്കല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കണത് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ പറയണത് ഞാനാണ് അവരുടെ ജീവനുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് ഞാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹെർത്ത് സ്റ്റോൺ പോലും തണുത്തു പോയിരുന്നേനെന്നും കുട്ടികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് വളരാൻ പോലും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻസിലോട്ട് പോവാം ഐ ആം ദ ട്വിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹോൾസ് ടുഗദർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇറ്റ് സീക്രഡ് ഡ്രീം ദ എയർ നോട്ട് ഓഫ് ലവ് ഫ്രം ഹൂസ് ക്ലോസ് ടെദർ നോ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഗോസ് എ വാൻഡറിംഗ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഇവരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരു കെട്ടാണ് ഞാൻ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ഈ ഒരു വിശുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ
ദ ബോട്ട് ഐ സ്പ്രെഡ് ഇവിടെ ഡെക് ദ വോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെക്കറേറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ വോൾസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും അലങ്കരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ബോട്ട്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ തണുപ്പ് കൂടുതലാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരവിടെ പലകകൾ വിരിക്കും തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലകകൾ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അവിടെ ബോട്ട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ആ പലകകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ ഒരു അമ്മ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസാണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ വരികളിൽ പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് ഐ സ്പിൻ ദ കർട്ടീൻസ് ഫാർ പാൻ വൂഫ് അതായത് അമ്മ വീട്ടിലെ കർട്ടൻസ് തുന്നുന്നു വാർപ്പ് ആൻഡ് വൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊടും പാവും എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് അതൊരു തുന്നുന്ന രീതിനെ പറയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കടമ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് അമ്മയുടെ കുട്ടികൾക്ക് മക്കൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള കിടക്ക തയ്യാറാക്കുന്നു ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേർഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഷേക്ക് ദ ഡൗൺ അതെന്താ മീൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഈ തള്ളക്കോഴികൾ കുഞ്ഞു കോഴികൾക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരവരുടെ തൂവൽ പൊയ്ച്ചിട്ട് ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ ബെഡിൽ തള്ളക്കോഴികളുടെ ചൂടേറ്റിട്ടാണ് കുഞ്ഞു കോഴികൾക്ക് കിടക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഈ വരിയിൽ പറയുന്നത് ഞാനാണ് മക്കൾക്കുള്ള ബെഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതും മൂവിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഐ ആം ദ വോൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓൾ ഡേഞ്ചർ ദേ ആർ ഡോർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് സ്നോ ദോ ഹോം എ വിമൻ ലേഡ് ഇൻ എ മാൻജോ ടേക്ക് മീ നോ ടിൽ ദ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ മീനിങ് അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആപത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഭിത്തി താനാണ് അതുപോലെ കാറ്റിനും മഞ്ഞിനും എതിരെയുള്ള ഡോറാണ് വാതിലാണ് താനെന്നും ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അമ്മയുടെ ദൈവത്തിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് മേഞ്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ മേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുൽത്തകിടാണേ അപ്പോൾ പുൽത്തകിടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ജന്മം നൽകിയ ദൈവത്തിനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മേഞ്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസവിച്ചത് ജീസസിനെയാണ് അപ്പോൾ ജീസസിനോട് അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്താണ് അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മക്കൾ വളർന്നു വലുതാകുന്നത് വരെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കരുത് അതായത് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ മക്കൾ വളർന്ന് വലുതാവുന്നത് വരെ ജീവിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ അതുവരെ വിളിക്കരുതേ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കരുതേ എന്നാണ് അമ്മ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അനലൈസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്രിസിയേഷൻ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചസ് ടെക്സ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇനി വരും വീഡിയോസിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ക